നോർവേ ഒരു ചെറിയൊരു കൺട്രിയാണ് അറൗണ്ട് സിക്സ് മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ ഫൈനലി റീച്ച് ആവുന്നുള്ളൂ സോ ഇക്കോണമി ഒക്കെ ചില സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ലീഡിങ് ആണെങ്കിലും കൺട്രി ആസ് സച്ച് ഇസ് എ സ്മോൾ കൺട്രി സോ അതിനനുസരിച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓൾസോ നോട്ട് ആസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആസ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് വലിയ ബിഗ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് മാത്രമേ അല്ല സോ അത് കാരണം ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് പഠിക്കാൻ വരുന്നെങ്കിലും ജോലി കിട്ടാൻ അത്ര ഈസി അല്ല കൺസ്യൂമർ റിലേറ്റഡോ ജനറൽ പബ്ലിക് റിലേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലാംഗ്വേജസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സോ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന ചാൻസസ് ഇസ് മോർ ഇൻ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ്സ് അതായത് ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലോ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് ആർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫെയർലി മച്ച് മോർ റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ദാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ മോർ കൺസ്യൂമർ റിലേറ്റഡ് ഓർ സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് മെറ്റേഴ്സ് സോ ആർക്കെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്പെസിഫിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ്സ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ജോബ്സ് ഏത് ജോലിക്കും ഒരു നല്ല പേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് വേറെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വളരെ നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നല്ലതായിട്ടുള്ളത് നോർവേ പിന്നെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് തണുപ്പ് വരുമ്പോഴും മാത്രമാണ് അതികാഠിന്യമായ തണുപ്പും ഉണ്ട് ഈരിട്ടും അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ പോരണ്ട പോരണ്ട എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നോർവേ വളരെ നല്ല ഒരു രാജ്യമാണ് താമസിക്കാൻ നോർവേയിൽ എസ്പെഷ്യലി ആസ് എ വുമൻ എവ്രി തിങ് ഫ്രം നമ്മളെ സെയിം ഒരു a woman is treated equal as a man oru oru karyathilum oru discrimination illa starting from kindergarten onwards nammal adu nammude indian culture aayittu compare cheyanaram bayangara drastic or almost opposite view opposite aanu reality nammude ok veedugal la eppozhum aan kuttigalum pen kuttigalum undengi aan kuttigalkku ellam korchu cool preference at least njan valaka valarnu vannadappam aan kuttigalkku cool preference aayirunnu pen kuttigalkku athrekku illayirunnu ivide vannu kenjappam നമ്മുടെ വർക്കിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഫ്രം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയും അയ്യോ ഭർത്താവ് ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുട്ടികളെ ഭാര്യ സ്ത്രീകൾ നോക്കണം വീട്ടിലെ പണിയെല്ലാം സ്ത്രീകൾ ചെയ്യണം സോ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് തരുന്ന ഇവിടെ പണക്കാരനായാലോ പൈസ ഇല്ലാത്ത ആയാലും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസും കിട്ടും അത് ലോകത്തിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മൂവിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പ്രൈവറ്റൈസേഷനും ഈവൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് സ്കൂൾസ് എല്ലാം പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ഇന്ത്യ ക്യാഷ് ഉള്ളവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളും ഹോസ്പിറ്റൽസും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ കഴിയുമ്പോൾ അവര് 
നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഫറൻസ് അവർക്ക് റെഫറൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ റെഫറൻസ് തരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരെ പറയും പറ്റത്തില്ല റെഫറൻസ് തരത്തില്ല ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൻസസിന് നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റെഫറൻസ് തരികയും ചെയ്യും നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ജനറലി ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഫ്രീ അല്ല അത് കുറെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടെ ആകെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫീ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോവാണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് കാരണം ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ളതും ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ലൈക്ക് എ നോർമൽ ജോബ് അതും കിട്ടും അല്ലാതെ പിന്നെ കോളേജ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് ഡിസ് ഉണ്ട് അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി മാസ്റ്റേഴ്സും ബാച്ചിലേഴ്സും നമ്മൾ വേറെ ഫീ ഇല്ല പക്ഷെ ആ കുറച്ചൊരു ചെറിയ അതെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസും നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നോക്സ് കാണിക്കണം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കാണിച്ചാലേ വിസ കിട്ടുള്ളൂ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും പിള്ളേർ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും എപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് നാട്ടിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നോർവേജ് ഫിക്സായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതിനകത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ത്രീ ത്രീ മന്ത്സ് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരുന്ന നമ്മുടെ ബാക്കി റെഫറൻസ് എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് കമ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത വശം അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡീസ് വാട്ട് യു ഡൂയിങ് സോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഗ്രീസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ ഒരു സംശയം ജോലി കിട്ടാൻ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോള് വരുമ്പോൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാല് കൊല്ലം അവർ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റില് ഒരാളെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് തപ്പി നടന്നിട്ട് അവർക്ക് ആളെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാല് കൊല്ലം മൂന്നാല് കൊല്ലം അവർ പിന്നിലും പിന്നെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കിട്ടാതെ അവർ വേറൊരു വിഷയം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അവർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത് പക്ഷെ വിസ പ്രൊസീഡിങ് എല്ലാം കമ്പനിയാണ് ചെയ്തത് അവർക്ക് നോർവീജിയൻ ഗവൺമെന്റിന് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് റോളിന് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ട്രൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് റോളിന് കിട്ടാതെ ഒരാളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞിടത്തോളം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ആക്ച്വലി പുറത്തുനിന്ന് ജോലി ജോലി സാധ്യതകളായിട്ട് ആൾക്കാർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവരിനി കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർവേയിൽ തന്നെ ഒരാളെ തന്നെ വേണം എന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് മേ ബി ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷമൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് തീർച്ചയായും ആളുകൾ വരാൻ സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സർവീസിലും ധാരാളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും അവർ പുറത്തു നിന്ന് ലാംഗ്വേജ് പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആരെയും തന്നെ എടുക്കുകയില്ല ഒരു ഹൈ ലെവൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അവരെടുക്കുകയുള്ളൂ എസ്പെഷ്യലി നേഴ്സസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായാലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭാഷ പാസ്സായിട്ടേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ റീസെൻറ്റ് ടൈമിൽ കുറേ ഇന്ത്യൻസിനെ എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കുറേ ഏജൻസി വഴി നോർവേയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് തിരിച്ചു പോയി അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ ജോലി കിട്ടുകയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് ഭാഷയും പഠിച്ച് ഇവിടുത്തെ എക്സാം എഴുതി പാസ്സാകാതെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും
പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതും എത്ര വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മളെന്തോ ഒരു കൊച്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്ത് പോലെ പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നു അത് കൊള്ളാം നമ്മളോട് ശരിക്കും വളരെ ഒരു മോശമായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേ നമുക്ക് വേദനയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വഴക്ക് പറയും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇതായിട്ട് പറയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവണ സമയത്ത് മുതൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്കാണ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഇതാണോ നമ്മളെ എല്ലാം ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞല്ലേ ഈക്വാലിറ്റി ബേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എഡി മെഡിക്കൽ എക്സസ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ അസുഖങ്ങളോ ഓരോ ഒരു ടെർമിനൽ ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസോ ടോപ്പ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ കാശ് കൊടുക്കണം ചിലരുടെ ലൈഫ് സേവിങ്സ് അതിലങ്ങ് പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും കൊടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ സമ്പാദിച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന കാശൊക്കെ ചിലപ്പം ഈ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം മൊത്തം പൈസ തീർക്കേണ്ടി വരും വീടുകളൊക്കെ ഡെഡ്ലായി പോകും വീടുകളൊക്കെ വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് ഈ ആരായാലും നിങ്ങൾ ഒരു സിറ്റിസൺ ആയാലും മതി ഗവൺമെൻറ് ആ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിലവാക്കും ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഗിവിംഗ് എ മെഡിക്കൽ കെയർ വിച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് ഫോർ എവറി സിറ്റിസൺ ഓഫ് എവറി ഹ്യൂമൻ ബീങ് അത് വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് യു എസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വേറെ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു എസിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് കാശില്ലയോ യു ആർ നോട്ട് നെസസറിലി ഗ്യാരൻറ്റീഡ് പ്രോപ്പർ മെഡിക്കൽ കെയർ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ നോർവേ അത് ശരിയാണ് ഒരു ജോലി പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് നോർമൽ നമുക്ക് പനി വന്നാലും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോ ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് വൺ ഇയർ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റാണ് അല്ല ദാറ്റ്സ് ഇസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് സിസ്റ്റം അപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ തട്ടും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് നമ്മൾ ആ സെയിം ഡിസീസ് ഉള്ള സെയിം ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള അവർ പിന്നെ നോക്കും എത്ര പേർക്ക് ഈവൻ സർവൈവൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കി ഡിസൈഡ് ചെയ്താണ് ക്യൂവിൽ ഇനി അത് കൂടാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ മോളിപ്പാ അല്ല പ്രൈസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പല്ല് മാറ്റി വെക്കാം അതിനൊക്കെ ഉള്ള അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എമർജൻസി പ്രോബ്ലം അല്ലല്ലോ അത് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്പെൻസീവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് പക്ഷേ നോർമൽ അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു ഈവൻ ക്യാൻസർ വന്നാൽ വരെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം മരിക്കില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് ചോദിച്ചോ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും യു ഷുഡ് ബി യു വിൽ ബി ഇൻ എ ക്യൂ ഫോർ വൺ ഇയർ അത് വരെ വരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സംഗതി വേഴ്സ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടി വരുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല പക്ഷെ നോർമൽ ചെറിയ ഡിസീസസിനൊക്കെ എന്തായാലും ഡോൺ കമ്പയർ വിത്ത് ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവിടെ ഏതാത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂ ഭയങ്കര ലോങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ര പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഒത്തിരി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്
പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം നന്നായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചീത്തയായിട്ടൊക്കെ പുറത്തു നിന്നിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഈ വാക്സിനേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വാക്സിനേഷൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഫുൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിലെ വാക്സിനേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കമ്പയറബിൾ ടു നോർവേ നോർവീജ്യൻ വാക്സിനേഷൻ സിസ്റ്റം കേരളത്തിലെ വാക്സിനേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അവിടുത്തെ ചാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ പ്രൗഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഈ ജോലി എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ മുൻഗണനയുണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ വളരെ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലേ അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അല്ല ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താൽ മതി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താൽ അതിപ്പോൾ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും യു എസിലും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടേക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് നാട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പക്ഷേ ഈവൻ പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം നോർവേയിലെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പത്തെ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് അവരുടെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ആ അത്രയും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻസ് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും വന്ന് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ആയിട്ടില്ല അതാണ് ഒരു വലിയ അല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂട്ടാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള പലതും ഹോസ്പിറ്റൽസ് അടച്ചു പൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഇവർ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഡയറക്റ്റ്ലി കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പോഷ്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അടച്ചിട്ട് ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ ഷെയിനിന് പോയത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് അവർ എന്തു അത് അടച്ചത് ഓൾ ഓഫ് സഡൻ പോഷ്കുണ്ടിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ അടച്ചതായിരിക്കില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്രയും കേസസേ വരുന്നുള്ളായിരുന്നു ഇത്രയും നാളായിട്ട് അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ അടച്ചു പൂട്ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഫെസിലിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയേ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിന്ധുവിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാൻകോപ്പർ വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു പുള്ളിക്കാരി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് പിമ്പിൾ ലൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ എന്ത് അന്നേരം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്തായിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും ഇതെന്താന്നൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ഇത് കുറച്ച് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാം എന്തറിയാം അല്ല ഇത് സാധാരണ ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന ഒരു സിംറ്റം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാഴ്ച ഇഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും അതിനെ തട്ടിപ്പോ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുക അപ്പോഴത്തെ നേഴ്സ് പറയാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് വാൻകോപ്പർ ഈ വീത്തവാസ്ക് പെരട്ടി മതി നേഴ്സ് പറയാണ് അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പൊട്ടിക്കലുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വരാം അല്ല അതാണ് ലിറ്ററലി പറഞ്ഞ കാര്യ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടില്ല ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയാൻ
മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ട്രബിളായി നാലാം ദിവസം പുള്ളിക്കാരനെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഹൗസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിക്സ് ഡേയ്സ് അവർ മെഡിസിൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഐസൊലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവരുടെ സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് ഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ കോമാലായി പോയി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൾട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ വെച്ചാൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വെന്റിലേറ്റർ കഴിഞ്ഞ് എക്മ വരെ പോയായിരുന്നു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് കോമാൽ കണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫാമിലിനോട് പറഞ്ഞു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് ദേ ഡിഡ് വാട്ട് ദേ കുഡ് ഡു ബെസ്റ്റ് ഹി കെയം ബാക്ക് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് കോമാൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്നു റീഹാബിലിറ്റേഷനില്ല ഇപ്പം സിക്സ് മന്ത്സ് ഈ സമയത്ത് സിസ്റ്റം ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സപ്പോർട്ടിങ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എത്ര എത്രയും ചിലവാക്കി തിങ്ക് പുള്ളിക്കാരന് ബോധമെല്ലാം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ എണീച്ച് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നായി അവർ പറഞ്ഞു യു ബീൻ ഹിയർ ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് യു ആർ ടു വെയിറ്റ് ഫോർ അണർ ത്രീ വീക്സ് ബിഫോർ യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് വി ഹാവ് സ്പെൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മില്യൺ നോക്ക് ഓൺ യു ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഇവൻ എ സിറ്റിസൺ ബട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം ടു കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് where do we find such systems to take care of it in norway if you don't have insurance i mean then you have to have insurance if you are not a norwegian citizen he was an employee he was working here no? yeah then he should have a social number yeah he has if you have a social number you are paying tax you know for example yeah, yeah, he is paying the, tax the social saying, the social security other, what you are paying no no so so my point is they did not give up on him It's just because it was a difficult case they But did that's fine. or because of money because nothing yeah, yeah, yeah. that's Family that's fair it's good it. none of yeah. us would be spending 23 million we we have also yeah, another kind of we also i had somebody in my own family exactly. he has spent his life in gulf came back we did a caring and wonder he went into coma for uh, no two months or uh, two less than two months the garden was in a very difficult family was looking at whether should support or not finally they shifted him from that very an expensive hospital to a little bit cheaper hospital he died in one week after that our system life support continues they don't recover only hospitals are only sucking the money out from you two and a half months na 23 million appo 5 6 years aitu kadakkuna shumakar pe etra million kodutundavu yeah he is so I mean shumakar is a different case yeah. right? he is yeah. rich man no, no, actually but they spend a lot of money ini vera kaaryam ane nammal ivada the social security system thine nammal ivada kodukuna paisa nu anna it's almost 30 to 40% of your salary it is it is so if you take 1 million as your salary tax ne kurichu nodhe tax ne connect cheyyo tax can go up to 60% but normally uh, average sal- income ullavarku ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അടുത്ത് ബിറ്റ്വീൻ വരും അപ്പം നമ്മളൊരു വൺ മില്യൺ സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു അപ്പം ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ മില്യൺ ടാക്സ് ഈ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ അവൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി വി ആർ പേയിങ് വി ആർ പേയിങ് ഫോർ വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ ഓൾസോ പീപ്പിൾ പേ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് ഇന്ത്യ വി നോട്ട് പേ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് യാ 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 യു ഓൾസോ പേ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് ദാറ്റ്സ് ട്രൂ ദാറ്റ്സ് ട്രൂ ദാറ്റ്സ് ട്രൂ ഇല്ല പഴയ സിസ്റ്റം അല്ല ഇപ്പം ഏത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ആണെങ്കി